Bueno, hablábamos justamente en el inicio de esta edición de Central Fox de lo que ocurrió con la Universidad de Chile en la mañana de hoy, ¿no? Muy tempranito, algunos no vieron el partido, este encuentro con el Gallima Antlers y un resultado a lo, tal vez no, no aguardado en la Suruga Bank, ¿no? Muchos hubieran esperado que la U se quedara con el título, especialmente por el rival que se vio en cancha, por este equipo japonés. Y estamos con el Pato Yáñez, que mejor que hablar con él para analizar lo que ocurrió deportivamente en la jornada de hoy. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Un placer, ¿eh? como siempre. ¿Cómo viste el partido de hoy a la mañana? ¿Te sorprendió el resultado de la U? ¿Te sorprendió lo que ocurrió con el rival, la resolución? Eh, yo diría que básicamente, a ver, la, la gente, los seguidores de la Universidad de Chile deben estar decepcionados. Sí, totalmente. Sí, totalmente decepcionado porque en 90 minutos la U tuvo todo para sostener un resultado a su favor y, y de manera increíble cuando eh, mejor jugaba, cuando eh, se expresaba de mejor manera en la tenencia del balón, en la anticipación, en el kit, en la reducción de los espacios, eh, se encuentra con 1-0 en contra y, y se encuentra con 2-0 abajo, un 2-0... Que en definitiva uno puede señalar y decir, bueno, en el fútbol estos merecimientos no, no es la disciplina claro. de los merecimientos. Es la disciplina de los goles, es la, de la efectividad. Y en ese momento el Kachima, un equipo efectivo, un equipo que, que ha mejorado, evidentemente. Uno no puede decir, no, los, los japoneses siguen siendo los mismos que hace 30 años atrás. No, es un equipo que, con eh, Giorgiño como, como técnico, tiene un tinte de tenencia del balón. Eh, se nota que los jugadores trabajan mucho la tenencia. Se nota que es un equipo que tiene dos hombres rápidos, que utilizan muy bien las bandas. Pero aún así, eh, no era suficiente para, para estar dos a cero abajo. Afortunadamente, digo, en el transcurso de, de los 90 minutos, la U mejora la segunda mitad y marca claras diferencias. Pero ahí le faltó el goleador. Pero es algo bueno. que viene que viene sosteniendo ya Jorge San Paolo. Sí, de hecho, recién de, Manuel, recién Manuel sí. lo decía, ¿no? La necesidad de la figura del diferente sí, dentro sí. del equipo. Y ahora ya le voy a dar paso a mis compañeros, a Manuel y a Martín. Eh, también creo que hay necesidad de un tiempo, ¿no? De adecuación para esta nueva conformación de la U de Chile y que a lo mejor es difícil exigirle que de repente salga todo de memoria. Por supuesto. Si, si uno ve la formación, está eh, Uvilla, que, que, que llegó al término de lo que fue la Copa Santander Libertadores. Enzo Gutiérrez acaba de llegar hace poquito, eh, de O'Higgins, de Rancagua. Y Sibeli, el hombre de, de, de Libertad, que también estuvo en la Copa Santander Libertadores, llegó un día miércoles y, y 48 horas después, un día sábado, estaba jugando su primer partido en el torneo local frente a Iquique, todo esto en calidad de, de, de visitante. Las urgencias están. Si, si uno hace un repaso rápidamente de lo que eh, a lo mejor careció la U en la Copa Santander Libertadores, uno dice, bueno, el goleador. El goleador. Y, y, si, tres hombres que, que habitualmente no juegan estuvieron claro. hoy en, el, en la ofensiva. Y uno puede determinar claramente que necesita eh, un hombre. Ángelo Enrique, que es la gran aparición, el, el, el hombre importante, está trabajando con la, la, la gira de la selección sub-20 por Europa. Es decir, tampoco pudo tener otro claro. hombre que, que siempre es importante en esa, en esa zona. Pero, pero claramente hay decepción, claramente la U se farreó el ganar un un torneo de esta importancia. A esto último iba a ir, Pato, independientemente de los atenuantes que señalás, eh, con la llegada eh, hace días de los jugadores, Videla tal vez un poco más acomodado, Sibeli llegó a, hace, no sé, para viajar a Japón, creo. Claro. Eh, me parece que, insisto, hay atenuantes, hay cosas que uno no puede soslayar a la hora de informar, pero también había un favorito, la U era claro favorito, eh, la U semifinalista de América, campeón de la Sudamericana, por eso jugaba este torneo, tricampeón chileno, digamos, uno puede pedirle más al equipo de San Paolo y que imagino, independientemente de conocer las dificultades con las que llegó a, a este viaje, eh, también debe estar muy decepcionado por lo que produjo su equipo, sobre todo por lo que contaba Manuel y vos del primer tiempo, y, y por la poca claridad que mostró en el segundo tiempo, aún llevándose por delante a su rival. Claro, Martín, porque uno puede claramente desprender de, de, de lo que le sucedió a la Universidad de Chile, puede ser un tema futuro, ¿eh? el 9, la, la, el, el, el hombre que, que de alguna forma canaliza todo lo que ejecuta y, y, y de manera contundente la U. Es decir, con Rodríguez tiene la pasada por el sector derecho, con Eugenio Mena lo hace por el sector derecho. Con Marino tiene la pelota punzante. Oye, Marino entró muy bien. Muy bien entró. Es decir, sí. Marino ha sido el, el, el hombre que sostuvo largos pasajes ante la ausencia futbolística de, de Gustavo Lorenzetti. Marino fue importantísimo, pero falta el referente de área. ¿Qué? Eso queda en evidencia y, y a la larga... Ahora, te pregunto... Llega a los, oye, llega a los penales donde, tipo, donde no habían lo hecho. Un tipo con tu experiencia, ¿no? Para, la, para alguno que se le escape, eh, el Pato Gianni, jugador de selección, crack de Colo Colo, super figura de fútbol chileno, eh, hoy comentarista con nosotros. Eh, ¿Se le escapó a San Paolo y del radar esa dificultad que tiene hoy, que tiene hoy la U? 
Digamos, él, él desconoce lo que todos vemos, que le falta, como decía recién Manu hace un rato, ¿no? Eh, la fortaleza de un Vargas, de un canal, de tipos que hagan goles realmente, más allá de Junior Fernández que iba más por afuera, de Pedro Ángel Enrique, que es un gran delantero, pero tampoco es un goleador, goleador. ¿Se le escapó esa necesidad a San Paoli o no pudieron conseguir a un goleador? Yo siento que no, no pudieron, ¿eh? porque los recursos han estado, ¿eh? si uno lo, lo mira bajo el punto de vista de, lo, de los recursos, la U los tiene. El dinero, decís. Eh, sí, eh, por ejemplo, hubo un momento donde la U le ofrece, o José Jurasek, eh, presidente de Azul Azul, le ofrece a Emanuel Herrera, un hombre que estaba en la Unión Española y que ahora está ya triunfando y marcando goles en el fútbol eh, francés. Se lo ofreció y Jorge San Pablo dijo, no es de mi gusto. Uh -huh. ¿Ah? eh, También la... se habló de Camenay, recordemos, Martín, exactamente, que lo acá, ¿no? Eh, exactamente. Pero requiere eh, de, un, de un hombre de esa naturaleza. Es decir, eh, piensa tú que con la con los, las modificaciones, sale lesionado en su Gutiérrez, sale cansado si ven y sin entrar en juego lo propio Sebastián Uvilla que tuvo dos o tres oportunidades muy claras de haber podido eh, abrir la cuenta, se quedó sin atacantes netos, es decir, con, con Marino, eh, con un Cerecea que entró en la segunda mitad, que, que es un volante que también jugó como, como un puntero con Mena pasando bastante y con Castro, que fue uno de los, los pilares que tuvo en la Copa Nissan en la, la, la Bridgestone Sudamericana y, y, y que hoy ha sido titular en, en, en dos oportunidades en este semestre uh -huh. el resto ha sido un hombre que no ha sido convocado y ha estado en la banca entonces me parece que más allá de lo vivido hoy la decepción la U, sí necesita un 9 otro aspecto Pato donde se vio una gran diferencia respecto a la U que, que teníamos eh, en la memoria por lo menos de los últimos campeonatos tiene que ver con la ausencia de Marcelo Díaz Videla no le dio esa claridad en la mitad de la cancha en el primer tiempo de hecho en algún momento se perdió tanto que, que la U perdió el control del partido y mmm, si bien Marino un poco ocultó o disimuló si se quiere con su ingreso la ausencia de, de, de este jugador es uno de los aspectos donde, donde la U va a tener más problemas para, para encontrar ¿no es cierto? un reemplazante idóneo y lo demostró en este partido eh, claro, lo, los equipos de alguna forma ya saben y tienen una lectura muy clara, muy clara de lo que hace la U eh, cuando lo presionan eh, obligan justamente a la línea defensiva a, 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 a juntarse con los hombres y no tienen la precisión entonces ahí donde Videla te ofrece lo otro ¿eh? que es un jugador de, de gran recorrido pero no tiene el fútbol no tiene el lanzamiento no tiene el pase eh, eh, es decir eh, puede subir en Matías Rodríguez pero falta el hombre que habilite eh, pueden subir los, los, los externos con o sin el balón en este caso eh, pero no tiene un habilitador y ahí se notó en demasía Reemplazar a, a Marcelo Díaz va a ser un tema uh, dificilísimo. Muy difícil. Yo recuerdo, Pato, Características que. Características gente... similares no lo tiene no. en este momento la U. La gente en Twitter me decía, eh, llega Videla para reemplazar a Marcelo Díaz. Yo decía, miren, llega Videla, pero no tiene nada que ver Marcelo Díaz con Videla. Y, y no porque Videla sea malo, sino porque es como comparar a Riquelme con Somoza, más o menos, ¿no? Claro, que son de, de cuerdas muy distintas. Claro. Además, que este el efecto dominó. Porque esto, ¿qué significa? Al, al tener a Videla en esa posición que él no tiene ninguna responsabilidad no, no. es decir, él lo contratan para jugar no. en una determinada posición va arrastrando la posición de Aranguis es decir, Aranguis que habitualmente se, se sentía cómodo se sentía apoyado por Marcelo Díaz tiene que retroceder y al de retroceder obliga obligó en largos pasajes eh, a Enzo Gutiérrez a bajar también entonces fue perdiendo en ese, en ese sector donde Díaz le daba consistencia el protagonismo mm. y este equipo que, 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 que corre que lucha, que tácticamente ha mejorado eh, en un momento determinado estuvo 2 a 0 arriba en el, en el marcador. Sí, sí, y tu sensación, Pato, con respecto al futuro de la U, es que San Paoli debería de alguna manera reacomodar el esquema considerando esta falta de gol que vos mencionás, o tal vez eh, tratar de, bueno, afinar a los que sí tiene y con los que pueda contar. Yo creo que va a tener que afinar nomás lo que tiene. Pensar en que San Paoli pueda modificar... Es algo dificilísimo. <risa> Pero bueno, es, es por como, ahí adaptar a las características la, de los jugadores que está tiene, bien, ¿no? Está bien, es como exigirle a Marcelo Bielsa sí, que también eh. de pronto juega con un atacante, es algo sí. que no, no lo va a hacer. Pero sí, yo creo que con el retorno de, de Ángel Enríquez, eh, de alguna forma puede maquillar la falta de, de un hombre. Porque el gran objetivo de la U, eh, está bien, es, decir, es obtener el, el tetracampeonato, su cuarto campeonato consecutivo. Pero el gran, gran objetivo es ganar la Copa Libertadores. Es, claro. Ese es el plazo que se da a San Paoli, eh, los dirigentes y este actual plantel. Si no consiguen eh, encontrar el hombre adecuado, yo creo que van a tener que invertir. Ahí definitivamente van a tener que invertir y traer un hombre que, que tenga el peso específico para esa función. Le paso una pregunta a usted que ya que sabe, lo saco de la U. Eh, se habla de las dudas que tiene Colo Colo en este arranque con la Bruna. ¿Cómo, cómo lo ve? 
A ver. <risa> Yo la Bruna la tengo crédito sí. abierto, ¿no? Pero, sí, por supuesto. Pero tiene. Se, se habla de muchas dudas, que empata sobre la hora, ha perdido como local contra equipos que nunca había perdido. Es que básicamente el plantel sigue siendo el mismo. De, un equipo que no que no tuvo respuesta con un hombre de, 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 de peso, ¿eh? como, como el Tolo Gallego. Podrán tener diferentes posiciones todos ustedes de acuerdo a su trabajo. Eh, en ese momento había no, que golpear que es la mesa. El técnico de los más calificado, no cabe duda. Ya, pues, es decir, el currículo lo, 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 lo muestra. Había que golpear la mesa, ¿no? Orden el camarín. Llegó él, duró cinco partidos eh, sin conseguir eh, derrota y termina marchándose por malos resultados. Eh, estuvo Caña, Basay. Oh, mal. Entonces ya no es solamente un problema técnico. Eh, eh, creo que eh, también en la, a la hora de contratar jugadores se han equivocado. Uh -huh. lamentablemente porque tampoco es algo que blanco y negro esta sociedad anónima no haya invertido yo te digo oye en esta cantidad de años han invertido dos millones de dólares no si los últimos dos años invirtieron más de cuatro millones y medio de dólares en jugadores entonces la disposición a invertir está pero se han equivocado yo no sé si los representantes con quien trabaja la institución los asesores no han dado con la tecla adecuada pero es un tema que va a tener muy difícil resolución me refiero a la, al trabajo de de, de la bruna yo, yo creo que es un técnico capacitado que tiene orden pero siguen cometiendo errores eh, de estos que, que son de la ABC ¿eh? de, de, yo no estoy hablando de que te ganen arriba saltaste dos metros y, y te metieron un cabezazo sino que situaciones tan eh, fáciles de contener Colo Colo no, no puede es errores de principiante como los de los difícil, últimos dos partidos sí difícil que Colo Colo pueda y pueda levantar en este segundo semestre a la altura al nivel de poder quedarse con el campeonato Gracias, Pato. Pato, un lujo, ¿eh? que nos vimos no, aquí de contar hacer. con tu experiencia, con tu opinión y además con este último análisis que nos has brindado más allá de la Universidad de Chile. El Pato Yañez bueno, con no. nosotros, acompañándonos en este Central Fox en lo que ocurrió hoy con la U de Chile. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Central Fox.